Assalamualaikum. Logistics school of Kotika, the mother Shabaka Shagudo. Economra Newton Bolivida, but Newton Mechanics Nekotavo. Is a video Tama, that is Newton Mechanics, but Newton Bolivida. Act number if you soon back number video. A video Tama Jazalso Kurbotami can a lihexi. Newton should rebelly. Tadbol, Volrikat, Tapor, Shongo Shu. Ebushet Akmatrik, Ebon Sheta, Oistitis Tabuk. Tashonga Bondu versus Guli, Poshongo Katamo. আর এই যে তোমার থিওরি আছে এই থিওরি সংক্রান্ত আমাদের 12 টি গাণিতিক সমস্যা সমাধান তো তোমরা যারা আমার কাছে অফলাইনে ফলো তারা অবশ্যই তোমরা জানো যে 12 টি গাণিতিক সমস্যা সমাধানটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদেরকে বলে রাখি যারা তোমরা এখানে দেখতেছো বর্তমানে এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে দেখতেছো তাদেরকে বলে রাখি এই 12 টি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারলে এখান থেকে চার থেকে পাঁচটা क्वेश्चन বাবা তুমি একদম পিওর বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড তার সঙ্গে বাদ বাকি যে ম্যাথগুলোন আছে বুঝে পাতাছো এটা হয়তো তোমার গুচ্ছ ইঞ্জিনিয়ারিং রুয়েট কুয়েট চুয়েট প্লাস ঢাবি স্ট্যান্ডার্ড তার সঙ্গে কিছু আমরা এখানে তোমার মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডও কিছু কথা বলবো তার সঙ্গে এসএসসি তো ব্যাপার হচ্ছে এরকমটা তোমাকে এমন ভাবে দিব পরে যাতে তোমার মেডিকেল বলো তুমি বুয়েট বলো ঢাবি বলো মানে তোমাকে যা দাও দরকার বর্তমানে তুমি তো এখন বর্তমান কিছু না তুমি বর্তমান সব কিছুই ঠিক আছে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ও হবা ইঞ্জিনিয়ার হবা ডাক্তার হবা আবার ঢাবিয়ান হবা প্রত্যেকটা সেক্টরে তুমি যাবা সেই হিসাব মত করে তোমাকে সব কিছু বুঝাই দেব তো তোমাদের কাছে একটু নসিহত সেটা হচ্ছে তোমরা জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার আসো তারা ভুলেও ভিডিওটা স্পিড তোমার স্পিড বাড়াই দিয়ে দেখবা না অথবা স্কিপ করে দেখবে না আর যারা সেকেন্ড ইয়ার আসো তারা চাইলে স্কিপ না করে ভিডিওটা আর স্পিড একটু বাড়াই দিয়ে তোমরা দেখতে পারো ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে শুরু করি যে তোমাদের নিউটনের যে সূত্রাবলি আছে সেই সূত্রগুলো হ্যাঁ তো আমি একটু লিখে রেখি যে আমাদের নিউটনস যে ল গুলেন আছে হ্যাঁ তো নিউটনস যে ল গুলেন আছে সেই ল গুলেন আমরা তিনটে ভাগে ক্লাসিফাই করি প্রথমটাকে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের নিউটন ফার্স্ট ল তাই না এটা তোমাদের জানা আছে এটা হচ্ছে নিউটন ফার্স্ট ল দেন নিউটন সেকেন্ড ল দেন নিউটন কী বলতো থার্ড ল ক্লাস নাইনটিন থেকে পড়ে আসতেছো তোমরা তবু একটু বলে রাখি নিউটন ফার্স্ট লটা আমাদের যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে জড়তার একটা সংজ্ঞা দেয় একটা জড়তার আইডিয়া দেয় তার সঙ্গে বল কী জিনিস সে বলেরও কিন্তু একটা মোটামুটিভাবে আইডিয়া দেয় বল কী জিনিস বলটা কি এটার একটা আইডিয়া দিবে সেকেন্ড ল যেটা এটা কাকে আবার কিসের আইডিয়া দিচ্ছে সেকেন্ড লটা খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট লটা বলের আইডিয়া দেয় আর সেকেন্ড লটা বলটা পরিমাপ করে এর সং পরিমাণগত সংজ্ঞা তোমাকে দিয়ে দিবে পরিমাণগত কতটুকু পরিমাণ বল অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না হচ্ছে এটা তার সঙ্গে সেকেন্ড লটার আর একটা কাজ করে সেই কাজটা কি যে ভাইয়া বলের ইফেক্ট এবং কেস নিয়ে আলোচনা করে এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে ইফেক্ট এবং কেসটা আবার কী জিনিস সাপোজ এইখানে আমাদের একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা স্থির অবস্থা আছে এই বস্তুর উপর আমি বল প্রয়োগ করলাম এফ বল সাপোজ সে এফ বল প্রয়োগ করলাম এফ বল হচ্ছে দশ নিউটন দশ নিউটন বল প্রয়োগ করার ফলে আমাদের যে এমভরের বস্তুটা আছে এই এমভরের বস্তুটা গতিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং গতিপ্রাপ্ত হয়ে বস্তুটা সাপোজ সামন দিকে যাচ্ছে এবং যে তরণে সামন দিকে যাচ্ছে সেই তরণটাকে আমি এ বললাম তাহলে তুমি আমাকে বলো তো এই এফ বলের কারণে এই দশ নিউটন বলের কারণে বস্তু কণাটা কী করতেছে স্থির থেকে গতিশীল হচ্ছে এবং সে সামনের দিকে যাচ্ছে ক ফলা কতটুকু তরণে বলো তো তরণে যাচ্ছে কত তরণে এ তরণে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কী বলতো ফলাফল এই জন্য আমরা বলতেছি সেকেন্ড লটা হচ্ছে বলের পরিমাণগত সংখ্যা সংজ্ঞা দিবে পরিমাণগত সংজ্ঞা তার সঙ্গে বলের কেস এবং ইফেক্ট কেসটা হচ্ছে বল আর ইফেক্টটা হচ্ছে কী বলতো আমাদের তরণ এটা নিয়ে আলোচনা করবে দেন যেটা আলোচনা করবে সেটা হচ্ছে ভর বেগের একটা আইডিয়া দিবে আমরা সেকেন্ড লটা পড়ছিলাম যে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তার ভর বেগের পরিবর্তনের হারের কী বলতো সমানুপাতিক ঠিক আছে এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভর বেগের পরিবর্তনটা ঠিক সেই দিকে হয় তার আমি বুঝতে পারতেছি সেকেন্ড লটা একটা ভর বেগেরও মোটামুটিভাবে একটা আইডিয়া দিবে ঠিক আছে এটা মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরই কথা বলেন থার্ড ল যেটা থার্ড ল কী বলে থার্ড ল যেটা বলে সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে কখনোই কোনো বল সিঙ্গেল সিঙ্গেল কখনো উৎপন্ন হবে না যা কিছু উৎপন্ন হবে সব কিছু উৎপন্ন হবে ডাবল 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 বললে কী উৎপন্ন হবে সেটা বলটা দ্যাট ইজ আমি তোমাকে বোঝাইতে চাচ্ছি সাপোজ এখানে একটা যদি বস্তু থাকে এই বস্তুর উপর তুমি যদি এফ বল প্রয়োগ করো তাহলে অবশ্যই তুমি বস্তুকে প্রয়োগ করতেছো এফ বল এবং রিয়েকশন হিসেবে ওই বস্তু ইনস্ট্যান্ট ওই মুহূর্তেই কি করবে তোমাকেও আবার বিপরীত দিকে কী বল দিবে বলতো এফ বল দিবে তো আমি বুঝতে পারতেছি বল আসলে কখনোই সিঙ্গেল উৎপন্ন হয় নাই তার মানে এই বলটা হচ্ছে ক্রিয়া বল আর তৎক্ষণাৎ ওই মুহূর্তে যে বলটা উৎপন্ন হচ্ছে সেই বলটা হচ্ছে আমাদের প্রতিক্রিয়া বল যেটা হচ্ছে ক্রিয়া বলে কোন দিকে বলতো বিপরীত দিকে সো দ্যাটস হয় যে কোনো বলই যখন উৎপন্ন হবে তখন মাথা রাখতে হবে যে ওখানে আসলে একটা বল উৎপন্ন হয়নি প
ওয়ান ডি কলিশন বন্দুক ভার্সেস গলি তারপর লাস্ট ওয়ান আমরা দেখব প্রসং কাঠামো প্রসং কাঠামো এই জন্যই দেখবো যে নিউটন যে লটা আছে সেই নিউটনের সুতরগুলো আমি খাটাবো কোথায় আমি কি ইচ্ছা মতো যেমন তেমন জায়গায় খাটিতে পারি নাকি একটা স্পেসিফিক জায়গায় আমি নিউটন সুতরগুলো খাটাইতে পারি সেটা আমরা খেয়াল করবো ঠিক আছে তো আমি অনেক কিছু কথাই বলবো তোমাদের এবং সেটা ধীরে সুস্থে হ্যাঁ তোমাদের বোঝাই বোঝাই দিই তো খেয়াল করে দেখো আমাদের ফার্স্ট ল আমরা প্রথমে নিয়ে কথা বলি ফার্স্ট ল যেটা বলছিল যে বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু স্থির গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সরল পথে সারা জীবন ধরে চলে থাকবে ওকে ফাইন বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে এই কথাটা দ্বারা আসলে কী বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে একটা বস্তুর উপর কোনো বলেই প্রযুক্ত হয়নি বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে অথবা দেখো বল প্রযুক্ত না হলেও বাহ্যিক বল প্রযুক্ত না হলে বলা যাবে আবার একটা বস্তুতে একাধিক বল প্রযুক্ত হওয়ার পরেও ওখানে বলা যাবে বা যে বাহ্যিকভাবে বল প্রযুক্ত না হলে অবাক লাগতেছে না বিষয়টা হ্যাঁ অবলকারী কথা সাপোজ এইখানে আমাদের একটা বস্তু আছে এই বস্তুর উপর কোনো বলে প্রযুক্ত হয়নি বস্তুটি স্থির স্থির আছে কোনো তরণ নেই তার মানে বাহ্যিক বল এখানে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো বল থাকলে তো তরণ হইতো বোঝো নাই হ্যাঁ তো বস্তুটি স্থির তার মানে বাহ্যিক বল জিরো তাহলে বাহ্যিক বল জিরো যে কথা আমরা সামেশন অফ এফ কি বলবো বলতো জিরো হওয়া একই কথা ওকে ফাইন বুঝলাম এবার যদি ব্যাপারটা এরকমটা হয় যে এখানে একটা বস্তু আছে এই বস্তুর এই বস্তুতে এই দিক বরাবর এ বস্তু স্থির অবস্থা আছে প্রাথমিক অবস্থায় এই বস্তুতে এই দিক বরাবর প্রয়োগ করা হচ্ছে পঞ্চাশ নিউটন বল আর তার ঠিক বিপরীত দিক বরাবর প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাও কত বলতো পঞ্চাশ নিউটন বল তুমি আমাকে বলো তো ভেক্টর যেহেতু করছো তুমি তুমি আমাকে বলো তো এই বস্তু কি আমাদের এখানে স্থির থাকবে না গতিশীল হবে প্রথম কথা এই বস্তু স্থিরে থাকবে কেন ভাইয়া বল দেয় পরস্পর সমান এবং কেমন বলতো বিপরীত আরে ভাই আমাকে যদি ধরে আমার একটা হাতকে এ পাশে টানে পঞ্চাশ নিউটন বলে আর একটা হাতে এ পাশে টানতেছে পঞ্চাশ নিউটন বলে আমি কোন দিকে যাব কোনো দিকে যাব না আমি এখানে স্থির থাকবো কারণ এ পাশে যত বল এ পাশেও তত বল আমি যেমনি আসে তেমনি থাকবো তাহলে এই বস্তু যেমনি আসে তেমনি থাকবে দেখো বল প্রয়োগ করতেছি বল প্রয়োগ করার পরে বস্তু যেমনি আসে তেমনি থাকতেছে সো দ্যাটস এখানে বলতে পারবো যে বল প্রয়োগ করা যে কথা না প্রয়োগ করা একই কথা এই জন্য আমি এখানেও বলতে পারবো সামেশন অফ এফ ইজ গোল্ড হচ্ছে কী বলতো জিরো ঠিক আছে দেখো বল প্রয়োগ করার পরেও আমরা বলতেছি বাহ্যিক বল শূন্য হয়েছে এখানে ঠিক আছে কেন ওই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলটা মানে এই দুটা বলটা পরস্পর বিপরীত দিকমুখী বল দুটা পরস্পর কেমন বলতো সমান তো এটাকে আসলে এভাবে বলা যাবে এই সামেশন দ্বারা বোঝায় যে এখানে আসলে একটা বল না অসংখ্য পরিমাণ বল আছে সেই অসংখ্য পরিমাণ বলের যে সমষ্টি মানের যে সমষ্টি সমষ্টি কত বলতো জিরো এই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি বাহ্যিক বল কী হলে বলতো শূন্য হলে তো আমি এতটুকু এক্সপেক্ট করবো যে বাহ্যিক বল শূন্য হওয়া ব্যাপারটা কেমনে হতে পারে না হতে পারে তোমরা এটা বুঝতে পারছো ওকে আমি এটা মিশাই দিলাম ঠিক আছে আমি এটা মিশাই দিই তো এখন তোমরা আমাকে একটু কথা বলো যে ফার্স্ট লটা কী হবে বাহ্যিক বল শূন্য হলে দ্যাট ইজ সামেশন অফ এফ ইজ গোল্ডে যদি কেমন হয় জিরো হয় তখন স্থির বস্তু স্থির স্থির বস্তু বলতে আদি বেগ অবশ্যই জিরো হবে স্থির বস্তু স্থির থাকবে মানে শেষ বেগও কী হবে জিরো হবে দ্যাট ইজ ভি ইজ গোল্ড কত জিরো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা ঠিক আছে এমসি কো আসবে নিশ্চয় কোনটি প্রথম সূত্র তখন দেখতে হবে সামেশন অফ এফ জিরো হলে ইউ ইজ গোল্ড জিরো ভি ইজ গোল্ড জিরো ওকে ফাইন দেখাই দিবা এমসি কোয়ার জন্য তারপর কী হয়েছে তারপর সেকেন্ড যেটা বলতেছে বাহ্যিক বল শূন্য হলে গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সারা জীবন ধরে সরল পথে চলতেই থাকবে দ্যাট ইজ সামেশন অফ এফ বাহ্যিক বল শূন্য হলে স্থির গতিশীল বস্তু গতিশীল তার মানে অবশ্যই এবার গতিশীল যেহেতু বস্তু যেহেতু গতিশীল তার মানে ইউ এর মানটা অবশ্যই জিরো হবে না কারণ জিরো হলে বস্তু তো স্থির গতিশীল হওয়া লাগবে তখন ইউ এর মান জিরো হবে না ভি এর মানও কী হবে না জিরো হবে না তাহলে কেমন হবে ইউ ইউ ভির মানটা ইউ এর মান যা হবে ভি এর মানও কী হবে বলতো তাই হবে কারণ সুষম গতিতে সারা জীবন ধরে সরল পথে চলতেই থাকবে সুষম গতি দ্যাট ইজ তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যা ফাইনাল ভেলোসিটি কী তাই ওকে তো এবার আমরা যে কাজটা করবো এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট লয়ের যে তোমার ম্যাথমেটিক্যাল যে ব্যাখ্যাগুলো সেটা আমাদের ওকে সেকেন্ড ল কী বলছিল সেকেন্ড ল তোমার সবাই জানো সেকেন্ড ল যেটা বলছিল যে এফ ইজ গোল্ড হচ্ছে আমাদের এম এ এখান থেকে আমরা বলছিলাম কি বলছিলাম যে ভাই আমরা এখান থেকে বলছিলাম যে কোনো বস্তুর উপর বাহ্যিকভাবে বল প্রযুক্ত হলে ওই বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হাতটা হবে প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে কাজ করবে ভর বেগের পরিবর্তনটা ঠিক সেই দিকে বড় বড় হবে হবে তার মানে আমি এখান থেকে বুঝতে পারতেছি এটাকে এভাবে চাইলে লেখা যেত যে আগে সিম্পলি আমি তোমাদের এখানে দেখাই যে এটা তো আমাদের ছিল ক্লাস নাইন টেনে ওখান থেকে একটু নিয়ে আসি তারপর এফ সময় নেমে আমি ক্যালকুলেশন ভাষা একটু প্রুভ করে দিব লাগে না জাস্ট তোমাদের দেখার জন্য এখান থেকে আসতেছি কি
আদিভর আদিভর বেগ যদি বলি তখন লিখতে হবে এভাবে পি অফ ইনিশিয়াল ইজ ইকুয়াল টু হবে এম এই যে আদিভর বেগ ভর ইন্টু আদি বেগ এম ইউ শেষ ভর বেগ পি অফ ফাইনাল ইজ ইকুয়াল টু হবে এম কি বলতো ভি এই যে শেষ ভর বেগ তোমাকে যদি বলি বলতো ভাইয়া ভর বেগের পার্থক্য কত হবে বা পরিবর্তন কত হবে তাহলে ভর বেগের পার্থক্য হবে আমাদের ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল মাইনাস কি বলতো ইনিশিয়াল কাজ শেষ তো এটাকে আমরা অনেক সময় আসলে ক্যালকুলেশন ভাষা যখন আমরা লিখবো তখন আবার এটাকে এভাবে লিখবো যে ডিপি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে পি ফাইনাল মাইনাস পি অফ কি বলতো ইনিশিয়াল তো খেয়াল করে দেখো আমাদের আসলে নিউটনের সূত্রটা মিলছে কি না তো আমরা এখানে সূত্র যখন প্রুভ করতেছিলাম তখন কিন্তু আমাদের এরকম করে চলে আসছিল যে এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ ইজ প্রবোশনাল টু এখানে ইকুয়াল জায়গায় যদি প্রবোশনাল উঠাই দেই প্রবোশনাল বসাই দেই তো একটা ধ্রুবক নিয়ে আসা লাগবে তাই না সেই ধ্রুবকে আমরা কে বলছিলাম এবং কে সঙ্গে দিয়েছিলাম সেই একক বান হিসাবে লাগবে না ওইসব আমরা বুঝতে পারলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমাদের যেটা আসতেছে কথা বলে এখান থেকে যেটা আসতেছে সেটা আসতেছে কি আমাদের যে এফ ইজ ইকুয়াল টু লেখা যাবে এই পুরোটার বদল লেখা যাবে ডিপি বা এই যে ডেলপি ডিভাইড বাই কী বলতো টি এর জায়গায় আমরা লিখবো ডেল্টা অফ টি কিটি বলতো ডেল্টা টি তো এখান থেকে কিছু ব্যাপার সাপার আসে কীরকম ব্যাপার সাপার যে ভাইয়া এফ ইন্টু ডেল্টা টি করলে আমি পাচ্ছি আমি ডেল্টা অফ কি বলতো পি তাই না আরও সুন্দরভাবে লিখতে চাইলে আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারবো যে এফ ইন্টু ওই যে ডেলের জায়গায় ডিপি ডিটি এভাবে লিখতে পারবো এফ ইন্টু ডিটি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ডি অফ কি বলতো পি এইটাকে এভাবেও চাইলে লেখা যাবে ভাইয়া এটা তার আসলে কী বোঝাচ্ছে মাথা রাখবা যখন একটা বস্তুতে অধিক পরিমাণ বল এই যে অনেক বড় বল অল্প সময়ের মধ্যে ক্রিয়া করবে তখন এই যে বল এবং অল্প সময়ের যে গুণফলটা হবে সেই গুণফলটা হবে আমাদের ঘাত বল কী বল বলতো ঘাত বল এবং ঘাত বলের যে পরিমাণটা কত ঘাত বলের পরিমাণটা কত এই পরিমাণটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি বলের ঘাত এবং বলের ঘাতকে আমরা সাধারণত প্রকাশ করবো এটাকে তাহলে ঘাত বলো বলা যাবে বলের ঘাতও বলা যাবে আমরা এটা যদি পরিমাণ করতেছি ভ্যালুটা বের করতেছি এর এক্সাক্ট ভ্যালুটা কত যার ফলে এটাকে আমরা ঘাত বল না বলে কি বলবো এখন থেকে বলতো বলের ঘাত তাহলে এই যে এফ গুণন ডিটি যেটা হবে অথবা এফ গুণন ডেলটি যেটা হবে সেটা হবে আমাদের বলের ঘাত তাহলে বলের ঘাত যে কথা ভর বেগের পরিবর্তন কী কথা এখান থেকে একই কথা কারণ এফ গুণন ডিটি যে কথা ডেলফি বলে ভর বেগের পরিবর্তন একই কথা আর এফ গুণন ডিটি যে কথা তোমার এই বলের ঘাত কী কথা বলতো একই কথা তাহলে এটাকে কীভাবে লেখা যায় আমি এটা মিশিয়ে দিই এই অংশটা মিশিয়ে দিলাম হ্যাঁ আশা করি তোমরা উঠাই নিচ্ছ বলো এটাকে কীভাবে লেখা যাবে লেখা যাবে যে এফ ইন্টু ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের বলের ঘাত তাই না হ্যাঁ বলের ঘাত আমার তো বললাম এতটুকু যে মানটা হবে সে মানটা হবে বলের ঘাত বলের ঘাতকে পরিমাপ করবে তাহলে তোমরা আমাকে বলো তো ওই ইকুয়েশন থেকে আমি বলতে পারবো যে এফ গুণন ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে বলের ঘাত বলের ঘাতকে আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করবো কী দ্বারা বলতো অক্ষরের মাধ্যমে যে দ্বারা কী দ্বারা যে তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো যে এফ গুণন ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু হবে যে বলের ঘাত ইজ ইকুয়াল টু এফ গুণন ডেল টি মানে কি এফ গুণন ডেল টি মানে আছে ডেলফি এই যে ডিপি আচ্ছা ডিপি যে কথা কথা বুঝে ডিপি যে কথা ভর বেগের পরিবর্তন কী কথা ভর বেগের পরিবর্তন বলতে পি অফ ফাইনাল মাইনাস পি অফ কী বলতো ইনিশিয়াল একই কথা অ্যান্ড পি অফ ফাইনাল বলতে আমাদের কি পি অফ ফাইনাল বলতে বোঝা সে এম ভি শেষ ভর বেগ মাইনাস আদি ভর বেগ হচ্ছে আমাদের এম কি বলতো ইউ এই তো খেয়াল করে দেখো আমাদের যে বলের ঘাটটা আছে সে বলের ঘাটটা আমি এভাবেই লিখতে পারবো বেসিক্যালি বলের ঘাট হচ্ছে আমাদের যে আর যে সময় আমি এটাও লিখতে পারবো এটাও লিখতে পারবো এটা যে কথা এটা একই কথা এটা যে কথা এটাও আর কি বলতো একই কথা তখন বলের ঘাটে যে সূত্রটা পাইলাম সে সূত্র সূত্র হচ্ছে তিনটা কি কী বলতো জে ইজ ইকুয়ালটা হচ্ছে আমাদের এফ ইন্টু ডেলটি আর এইটা ইজ ইকুয়ালটা হবে ভর বেগের পরিবর্তন এটা যে কথা এটা একই কথা এটা একই কথা তার মানে এটা হবে আমাদের এম ভি মাইনাস কী বলতো এম ইউ কার শেষ তো তোমরা আশা করবো আমি এতটুকু এক্সপেক্ট করব তোমরা এই বিষয়গুলো তোমরা বুঝে ফেলছো ঠিক আছে ওকে এখন তোমাদের যে বিষয়টা পড়াবো বা বোঝাবো একটু বিঠাই দিলাম এটা ওকে তোমাদের একটু ক্যালকুলাসের ভাষা এটা সাধারণত সেকেন্ড লটা ক্যালকুলাসের ভাষায় ক্যালকুলাসের ভাষায় পুরো আসে না কখনো পুরো আসবে না বাট একটু শিখে রাখা ভালো আসলে ক্যালকুলেশন ভাষায় আমরা এটাকে কীভাবে প্রকাশ করতে পারি হ্যাঁ তো ক্যালকুলেসের ভাষায় একটু খেয়াল করে দেখো ক্যালকুলেসের ভাষায় বলতেছিল আমাদের এতটুকু জানা আছে যে এফ ইস প্রবোশনাল টু হচ্ছে জানা আছে তো যে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল হবে ভর বেগের পরিবর্তন হারের সমানুপাতিক তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনের হার বলছে ভর বেগ তো বুঝলাম একটু আগে যে পি হবে ভাই পিটা হচ্ছে আমাদের ভর বেগ
তোমাকে কি বোঝায় বোঝায় পরিবর্তনের হার বা রেট অফ সেন্স কেমন রেট অফ সেন্স পজিটিভ রেট অফ সেন্স তার মানে অন্তরীকরণ সব সময় তোমাকে ধনাত্মক পরিবর্তনের হারটা বোঝাবে তাহলে পরিবর্তনের হার যখনই বলবে কোথাও তখন মাথার একবার ডেডি টি যদি সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন বলে তাহলে টি দিবা যদি তোমার অন্য কোনো সাপেক্ষে বলে তখন অন্য যার সাপেক্ষে বলবে সেটা দিয়ে দিবা এখন সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হার হিসেব করতে হবে কার ভর বেগের ভর বেগ বলতে কী বলতো পি তো আমি লিখতেই পারবো যে এই যে ভর বেগের পরিবর্তনের হার এখন এটার পুরাটার বাংলাটা হচ্ছে তর্জমা করলে এটা আসবে যে ভর বেগের পরিবর্তনের হারটা হবে প্রযুক্ত বলে সমানুপাতিক তার মানে এফ ইস প্রপোর্শনাল টু হবে ডিপি ডিভাইড বাই কী বলতো ডিটি অর্থাৎ ডিডি টি অফ কী বলতো ফি তো এখান থেকে কীভাবে লেখা যাবে ভাই এটাকে লেখা যাবে এফ ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে কে ডিপি ডিভাইড বাই কী বলতো ডিটি তো তোমরা জানছিলে ক্লাস নাইনটিনে বলছিলা কে সমান হচ্ছে একক বল সংজ্ঞা দিচ্ছিল কে মানে একক বসালে তখন আমাদের শুধু আসতেছে এফ ইস ইকুয়ালটা হচ্ছে ডিপি ডিভাইড বাই কী বলতো ডিটি এটা হচ্ছে আমাদের কী বলতো সেই বলের যে দ্বিতীয় নিজনের যে দ্বিতীয় সূত্রটা সে সেটা এখান থেকে একটু পরে বলা যাবে এফ ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে ডিপি বলতে এই দেখো ডিপি বলতে আমাদের জানা আছে ভর বেগের পরিবর্তন তার মানে এম ভি মাইনাস কী বলতো এম ইউ তো আমি এটাকে এভাবে লেখা যাবে এম কমন নিলে ভি মাইনাস কী বলতো ইউ আলটিমেটলি কীভাবে লেখা যাবে এম ভি মাইনাস ইউ বলতে ডিভি রাইট হ্যাঁ তাহলে এখানে লেখা যাবে এই ডিপির বদল লেখা যাবে ডিপির বদল লেখা যাবে এইটা এইটা বলতে এম ডিভি ডিভাইড বাই কী বলতো ডিটি তো এখান থেকে এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এম এর থাকলো এই যে ডিভি বাই ডিটি ডিভি বাই ডিটি বলতে বোঝাচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন ভাই সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন না কি ছিল ক্লাস নাইনটিনে তরণ দ্যাট ইজ এই যে তরণ এ তাহলে এখান থেকে প্রুভ করা যায় এফ সমান কী এ বলতো এম এ এটা আমাদের কথা তো যাই হোক প্রুভ কি আমরা করা যায় এটা তো আমাদের পরীক্ষা আসবে না জাস্ট আমরা একটু শিখে রাখলাম জাস্ট আমাদের নিজেদের ব্যাপার সেবারগুলো বোঝার জন্য কারণ অনেক সময় দেখা যাবে এই ইকুয়েশনটা ব্যবহার করা লাগতেছে বা এইটা ব্যবহার করতেছি এটার অর্থটা কি যদি না বুঝি তাহলে অনেক কিছু বিষয় আমরা আসলে সহজেই কোথ ক্যাপচার করতে পারবো না বা করতে পারবো না ওকে তো মোটামুটিভাবে আমরা থিওরির শেষের দিকে চলে আসছি আর কি আর একটু আছে তারপর আমরা ম্যাথে চলে যাবো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই দেখো আর একটু কিছু ব্যাপার সেবার বোঝানো আছে সেটা হচ্ছে বলের ঘাতের একটা লেখচিত্র পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় লেখচিত্র সে লেখচিত্র কেমনে অ্যাপ্রোড করা যায় সেটা একটু তোমাদের শেখাই যাই বলের ঘাত থেকে বইয়ের স্ট্যান্ডার্ড অনেক কোশ্চেন আছে এবং তোমাকে এত সিম্বল ওয়েতে শেখাবো বারোটা এক্সাম্পলের মাঝে এত সিম্বল ওয়েতে শেখাবো সেটা বলা বাহুল্য দেখবা তুমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারবো না যে কয়েকটা অ্যাপ্রোচে করা যায় আমরা চলে আসি এরপর বলের ঘাতের যে লেখচিত্র তো লিখবা এটা হচ্ছে বলের ঘাতের কী বলতো ঘাতের লেখচিত্র লেখচিত্র তো খেয়াল করে দেখো সাপোজ তোমাকে আমি বললাম যে এই দিক বরাবর কাজ করতেছে আমাদের বল আর এই দিক বরাবর কাজ করতেছে সময় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তোমাকে বলতেছে যে এইখানে একটা এরিয়াকে তোমার তারা নির্দেশ করে দিয়েছে এখানে এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের এতটুকু এখন তোমাকে বলতেছে এফ ভার্সেস টি এটা বল তাই না আর এই পাশে সময় হচ্ছে আমাদের ডিটি তো তোমাকে বলতেছে বল ভার্সেস ডিটি বা সময় বল ভার্সেস সময় বল ভার্সেস সময় যে লেখচিত্র পাচ্ছ এই লেখচিত্রের আমাদের যে এরিয়াটা পাচ্ছ ক্ষেত্রফলটা এই ক্ষেত্রফলটা আসলে কাকে আইডেন্টিফাই করতেছে কাকে নির্দেশ করতেছে তুমি বলতে পারবে না যে এতটুকু হচ্ছে আমাদের একটা আয়ত তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে আমাদের ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমিগত আমাদের এখানে ডিটি বসাই দিলাম আর উচ্চতা কত আমাদের এই যে বল এফ তো আমি কি বুঝতে পারতেছি না এফ ইন্টু ডিটি যে কথা একটু আগে শিখলাম এফ ইন্টু ডিটি যে কথা বলের ঘাত যে কি কথা বলতো একই কথা তো আমি বুঝতে পারতেছি ভাইয়া এখান থেকে আমি যেটা পাবো সাপোজ এখান থেকে এই যে দূরত্বটা সরি সময়টা এই যে এক সক্ষ পরবার যে ভ্যালুটা সেটা সাপোজ দেওয়া আছে এই পয়েন্টে এসে পাঁচ আর এখান থেকে যে বলটা দেওয়া আছে এই পয়েন্টে দেওয়া আছে এক হাজার কী বলতো নিউটন দেখো না বলটা অনেক বেশি সময়টা অনেক কম যার ফলে এখান থেকে আমাদের এরিয়া যেটা হবে সেই এরিয়াটা হবে আমাদের এক হাজার গুণন কথা বলতো পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়ার ভ্যালুটা আর এরিয়া যেটা হবে সেটা হবে কার ভ্যালু বলতো যে বা বলের ঘাত তাহলে এখান থেকে আসতেছে যে সমান হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার কী বলতো এখন কী হবে বলের একক হচ্ছে নিউটন আর সময়ের একক কী বলতো সেকেন্ড তাহলে নিউটন সেকেন্ডেই হবে কার একক বলতো বলের ঘাতের একক ওকে বুঝলাম এখন কোশ্চেন তোমাকে বলতেছে যে এই লেখচিত্রে বস্তুটির শেষ বেগ কত কি বলতেছে এই লেখচিত্রে কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের এটা এই লেখচিত্রে এই লেখচিত্রে বস্তুটির বস্তুটির শেষ বেগ কত শেষ বেগ কত দেখো তো বের করতে পারবে না এটা হ্যাঁ অনায়াসে বের করা যাবে কারণটা কি আমাদের জে বের হয়ে গেছে আর আমরা একটু আগে শিখলাম যে ভাই আমাদের জে ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি জানা আছে এফটি তো এফটি থেকে এটা তো বের করলাম
इज इक्ल टू हे एम बोलते ख्याल कर देखो एम बोलते देवा दे दस और भि बोलते हाँ बेर करते हैं पुरे तो जिरो हाँ एखान के बो भि इज इक्ल टू है पाँच हज़ार डिवाइड बत पड़त टेन दैट इज कत पड़ो पाँच सौ कि बोल तो मीटार पर सेकेंड का शेष तो तुम्हारा चाहले आसले मैथगुल बेर करते पर लेख चित्रे जो मैथगुल आज ठीक है ओके एबंधा चले आस तुम्हारे ओई तीन नम्बर जो सूत्र आई से तीन नम्बर सूत्र देखिए तो तीन नम्बर सूत्र की तीन नम्बर सूत्रे जो बोलते से तुम्हारा जान तुम्हारा शिखेम जल आसले तो सींगल अवस्था उत्पन्न है ना जत दिन बल उत्पन्न हो सब लाइन हमसे जोड़ा जोड़ा दैट इज कपल अवस्था बल उत्पन्न है ओके फाइन भलो कथा जो जोड़ा जोड़ा बल उत्पन्न है तक आसल है तो हमारा यतटुकू विषय जी निटन थार्ड सूत्र क्लस नाइन टेनों पर आसि जो प्रत्येक क्रियार ही समान विपद क्या आलो तो प्रतिक्रिया आ समान प्रत्येक क्रियार ही समान विपद क्या आलो तो प्रतिक्रिया आ तो हमें लिखते ही पब एक वस्तु जो क्रिया एफ ओन है तेल प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल्ट पा से बल्ट एफ टू जीतु क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर समान और विपरीत जार फिर सामने का माइनस सैन दिए बोझा दीते हैं जैसे क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर कम बोलो विपरीत होते ओके से भेक्टर नियम में ओके फाइन ये बुझल एखंड एरपर कि लिखते पर लिखते पर एफ जो एफ बोलते एक शिखल से लगे जो एफ समान कि बोल तो एम ए तेल एफ ओन समान है एम ओन इंटू ए वन तो लेखने लेखा जाए एम ओन इंटू ए वन इज इक्ल टू माइनस थकल एम टू एफ टू बोलते एम टू कि बोल तो ए टू और एक टू शिखल ए समान जाना से भि माइनस यू डिवाइड बी बोलो टी तो यहां के लिखा जाए जो एम ओन एम ओन मत थक और ए ओन बोलते भि माइनस यू डिवाइड बै टी और एखे हो माइनस एम टू थकल ए रखम कर ए टू बोलते भि माइनस यू डिवाइड बी बोलो टी सरि टी एखे जो वन छो ए वन छो तरखने भि ओन यू ओन एखे टू छो एखे टू एखे टू ए समय जो आटीटा कि भिन्न है एखे टी ओन टी टू है तुम्हें टी ओन टी टू बोले तुम्हें बोलते हैं टी ओन जा टी टू तई क्यों भाई क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न समय है ना क्रिया प्रतिक्रिया है दोटे भिन्न वस्तुते क्रिया प्रतिक्रिया है दोटे भिन्न वस्तुते कम समय एक ही समय सपोज तुम्हें बल्लम जो तुम सपोज का थप्पड़ मारस तो लाइफ में मारामारी आसल बड़ कथा ना मारामारी कर लेकिन निजे किस क्षति आसे कारण कि तुम्हें इच्छा कर थप्पड़ मारला आसले तुम्हें शुदुम्रता थप्पड़ मारस एम टना से तुम्हें क्योंकि घूर वो एक तुम्हें थप्पड़ दिसे तुम हाथे तो बुझते पाते हमें थप्पड़ दिल खेल कर थप्पड़ दिल थप्पड़ दिल हाथ झिमझिम आस तो मैं हमें एके बल दिल लागार झिमझिमार कथा मैं झिमझिमे लागते से हाथे हाथे लागार कथा कार ह्वाइट बोर्डे क्या लागते से कार हमारे तो मैं बुझे पाती से हमें जोटुकू बल दीसि ह्वाइट बोर्ड के ह्वाइट बोर्डे इन्स्टैंट मुहूर्त हमको तो बल दीसि तो पृथ्वी आसल ये मारामारी बोलते किसू नहीं ठीक है तुम्हें का मारामारी कर मन करवा जो हमें अनेक किस हो गए आस तेम किस हो नहीं कारण तुम जोटुकू दीसो तुक पाइस ठीक है विषयगूल माथा रेखी तो यहां के बुझते पाती क्रिया प्रतिक्रिया जो है से एट ए टाइम एट ए वही क्रिया जो समय है प्रतिक्रिया ठीक एक ही समय है जार फिर हमें बताते टी ओन टी टू समान जो है तेल एखान बोलते पाती है भाई ये ये कैंसिल आउट कारण दो परस्पर समान एखान के थकते से कि थकते से एम ओन भि ओन माइनस एम ओन यू ओन इज इक्ल टू है माइनस एम टू माइनस माइनस से प्लस सरि एम टू भि टू इज माइनस माइनस से प्लस कि है बोल तो एम टू टू ओके फाइन तेल एक क्ज करी इूगे के तुम्हार ख्याल करते हैं इूगुल पार कर दी और भिटा के पेशे नहीं आसि तेल थकते से एम ओन भि ओन प्लस माइनस टे पास प्लस एम टू भि टू इज इक्ल टू एट माइनस टेक पास नहीं गले एम ओन यू ओन प्लस एम टू कि बोल तो यू टू यो हमारे भर वेगे संरक्षणशीलता सूत्र जो आज मध्य बेर गए जाना हाँ और भर वेगे संरक्षणशीलता सूत्र जखने इच्छा से खाटे पर हमें जखने इच्छे से खाटे पर बेर कर लाइट दूट अबजेक्टर क्षेत्र में कट अबजेक्ट दुईटा तो मैक्सिमाम मैथे देखो हमारे तीनटे अबजेक्ट नहीं क्या करते हैं मिसाइ दिल हाँ ये मिसाई दिल कारण हमें ओ तुम संघर्ष जो बेपारे ना से संघर्ष बेपारे क्योंकि चले आस सीज स्थापक संघर्षे बो यो दो अबजेक्टर क्षेत्र में तेल तीनटे अबजेक्ट क्षेत्र में कम सूत्र भाई तीनटे अबजेक्टर क्षेत्र में मैंने जख कलिशन है संघर्ष है जमन इन्हें संघर्ष हो कटा अबजेक्टर क्षेत्र में दुईट अबजेक्टे तेल संघर्ष जो अब तीन अबजेक्टर क्षेत्र है वो क्रिया प्रतिक्रिया जो तीन अबजेक्ट एट ए टाइम थे तक कि तक जो है से एम ओन सूत्र बोलो एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू ए दूटे जो यहाँ तीनटे जो आठ बड़ भाई एक्सट्रा कर एम थ्री यू थ्री ओके इज इक्ल टू है यहाँ से आदि भर बेग प्रथम वस्तुर आदि भर बेग द्वित वस्तुर आदि भर बेग तृत्य वस्तुर आदि भर बेग एक ही दु नम्बर स्टेपे कि भैया प्रथम वस्तुर शेष भर बेग दैट इज एम ओन भि ओन द्वित वस्तुर एम टू भि टू प्लस तृत्य वस्तु एम थ्री भि थ्री कार शेष 
এভাবে যদি চারটা বলে পাঁচটা বলে এন সংখ্যক বলে তখন এন সংখ্যক যদি বলে তখন আমি লিখবো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু প্লাস এম থ্রি ইউ থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস এম এন ইউ এন একইভাবে এই পরেরটা এন সংখ্যক বস্তুর ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো আমরা বেসিক্যালি সূত্রটা আসলে কেমনে আসে না আসে একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে কেমনে আমি খাটাবো না খাটাবো সেই বিষয়টা বুঝতে পারলাম ওকে আমি এটা মিশাই দিলাম হ্যাঁ এখন আমাদের এইখান থেকে এই টু দ্য টপিক্স থেকে আমাদের বন্ধুকে বের হয়ে যাবে তার সঙ্গে যে আমাদের কলিশন বা সংঘর্ষ লিখছি ওটাও বের হয়ে যাবে আর একটু পরে তোমাদের ম্যাথ দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই এত টেনশন করার দরকার নেই দেখো এবার আমাদের আসতেছে কি এবার আসতেছে আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো বন্দুক ভার্সেস গুলি তো বন্দুক এবং গুলি যেটা আসে তোমাদের সংঘর্ষ তো আমাদের শেষ হয়ে গেল সংঘর্ষ আমরা দেখাইলাম এবার আমাদের আসতেছে বন্দুক ভার্সেস গুলি তো বন্দুক এবং গুলি আসে আমি আগে থিওরিগুলো দিয়ে দিই তারপর তোমাদের ম্যাথগুলো দিয়ে দেবো বর্ণমের বন্দুক এবং গুলির ক্ষেত্রে কি হয় বেসিক্যালি সাপোজ আমাদের কাছে একটা বন্দুক আছে এই হচ্ছে আমাদের সেই বন্দুকটা হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের বন্দুকটা খেয়াল করে দেখো এই যে বন্দুকটা এই সেই বন্দুকটা ঠিক আছে এই যে বন্দুকটা তো বন্দুক যেহেতু বড় সাপোজ মনে করলাম বন্দুক যেটা আছে সেই বন্দুকের ভরটা আছে আমাদের এম আর গুলি যেটা আছে এই যে বন্দুকের ভিতরে একটা গুলি থাকবে অবশ্যই গুলি যেটা আছে সেই গুলির যে ভরটা সেই গুলির ভরটা আছে আমাদের এম টু এটা গুলির ভরটা এম টু মনে করলাম এম ওয়ান যেটা সেটা আছে ক্যাপিটাল এম কারণ বন্দুকটা বড় যার ফলে বন্দুকের ভরটা বড় মনে করলাম আর গুলির ভরটা আমাদের ছোটো যার ফলে এম টু সমান বললাম ছোট এম আর বন্দুকের আদিবেগ দুজনের তো স্থির অবস্থা থাকবে গুলি করার পূর্বে তাহলে বন্দুকের আদিবেগ বলতে ইউ ওয়ান হবে জিরো গুলিরও আদিবেগ ইউ ইউ টু ইউজ গোলটা হবে কত বলতো জিরো আর বন্দুকের যখন গুলি করতেছে গুলি করলে কী হবে বন গুলি যাবে সামন দিকে বন্দুক কোন দিকে আসবে পিছন দিকে আসবে তাহলে বন্দুকের যে শেষ বেগ দ্যাট ইজ ভি ওয়ান এটা আমি বললাম এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি এটা আমাকে বের করতে হবে এটা সমান কত এটা বের করতে হবে আর গুলি যে বেগে সামনের দিকে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বললাম কি বলবো বলতো ভি টু এটা হবে আমাদের কত বলতো ভি ছোট ভি মানে বন্দুক বড় বিদায় বড় গুলেন নিচ্ছি আর গুলি ছোট বিদায় ছোট গুলেন নিচ্ছি এতটুকু হচ্ছে কথা এবার তুমি ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা সুতর খাটা পাওয়া না হ্যাঁ যে গুলি করার পূর্বে গুলি করার পূর্বে বা গুলি ছাড়ার পূর্বে ভরবেগ যা ছিল গুলি করার পরেও ভরবেগ কী হবে তাই হবে বন্দুক এবং গুলির আলাদা আলাদাভাবে তাহলে আমি এখানে লিখবো যে আমাদের ভরবেগ যেহেতু ঠিক থাকবে পি অফ ইনিশিয়াল এবং পি অফ ফাইনাল টোটাল পি অফ ইনিশিয়াল এবং টোটাল পি অফ ফাইনাল কেমন হবে সবসময় সমান হবে তাই না হ্যাঁ ফাইনাল তাহলে এখান থেকে টোটাল পি অফ ইনিশিয়াল টোটাল পি অফ কী বলতো আমাদের ফাইনাল দুটো কেমন হবে সমান হবে তাহলে এই যে পি অফ ইনিশিয়ালে মাঝে দুইটা আছে কিন্তু একটা হচ্ছে আমাদের বন্দুক এই যে লিখে বন্দুক প্লাস আরেকটা কি আছে আমাদের গুলি এখানেও একইভাবে দুইটা আছে একটা আছে বন্দুক প্লাস একটা কি বলতো আমাদের গুলি মাথা রাখতে হবে অবজেক্ট কিন্তু কটা দুইটা তাহলে বন্দুকের ক্ষেত্রে আদি ভরবে কত আদি ভর ভর হচ্ছে আমাদের এম ওয়ান এই যে এম ওয়ান বলছিলাম সূত্র আগে লিখি দুটা বস্তু অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু কী বলতো ভি টু এরপর তুমি আসো তো এম ওয়ান বলতে এম ওয়ান বলতে কাকে লিখছিলাম এই এম ওয়ান বলতে আমাদের ক্যাপিটাল এম আচ্ছা খেয়াল করে দেখো এখানে ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান এবং ইউ টু উভয় কিন্তু জিরো ইউ ওয়ান জিরো আবার ইউ টু কত বলতো জিরো গুলি ছাড়ার পূর্বে আদিবেগ গুলির আদিবেগ এবং বন্দুকের আদিবেগ কত জিরো তার মানে এই পুরোটা হবে আমাদের জিরো ইজ ইকাল টু হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান বলতে বন্দুকের ভর দ্যাট ইজ এম ভি ওয়ান বলতে ভি ওয়ান বলতে কত বলছিলাম বলতো বন্দুকের বেগ যেটা সেটা বলছিলাম আমি ভি এবং এটা বের করতে হবে প্লাস কোশ্চেনের সবগুলো দেওয়া থাকবে এম টু বলতে এম টু বলতে হচ্ছে আমাদের গুলির ভর সেটা হচ্ছে আমাদের এম ছোটো এম আর ইউ টু বলতে ইউ টু না ভি টু বলতে ভি টু বলতে আমাদের হচ্ছে গুলির বেগ দ্যাট ইজ ভি এটা কোশ্চেন দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে বের করতে হবে কোনটা আমাদের ভি না তাহলে এখান থেকে লেখা যাবে এম ভি ইজ ইকাল টু হচ্ছে মাইনাস এম ভি এখান থেকে জাস্ট বের করতে হবে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল ভিটা ভি ইজ ইকাল টু হবে মাইনাস এম ভি ডিভাইডেড বাই কি বলতো ক্যাপিটাল এম এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট ফর্মুলা ঠিক আছে মাথায় রাখবা যে বন্দুক এবং গুলি যখন আসবে তখন শর্টকাট ফর্মুলা এটা দিয়ে আমরা সব কিছু ম্যাথমেটিক্যাল করে নিব ওকে এটা গেল আমাদের বন্দুক এবং গুলি তো মোটামুটিভাবে সব রকম কনসেপ্ট আমাদের শেষ এখন আমরা যে কাজটা করবো গান্ধী সমস্যা বারোটা সমাধান করবো তার সঙ্গে প্লাস কি করব প্রসঙ্গ কাঠামোর যে ব্যাপারটা সেই প্রসঙ্গ কাঠামো একটু ব্যাপারটা শিখব তো একটু তোমাদের আগে প্রসঙ্গ কাঠামোর ব্যাপারটা শেখাবো আগে একটু শেখে নিই তোমাদের জাস্ট একটু অল্প করে কথা বলি যে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো কী জিনিস এখানে লিখবো আমরা প্রসঙ্গ কী বলতো প্রসঙ্গ কাঠামো তো খেয়াল করে দেখো প্রসঙ্গ কাঠামো আবার কী জিনিস প্রসঙ্গ কা
প্রসঙ্গ কি বলতো কাঠামো এখন এই জলপ্রসঙ্গ কাঠামোর ব্যাপারটা কী জানি সেটা একটু তোমাদের বোঝাই জলপ্রসঙ্গ কাঠামোটা হচ্ছে আমাদের এটাকে ইংলিশে বলি আমরা ইনার্শিয়াল ফ্রেম কি ফ্রেম বলতো ইনার্শিয়াল ফ্রেম আচ্ছা বুঝলাম আর এটাকে আমরা বলবো নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম নন ইনার্শিয়াল কি বলতো ফ্রেম ওকে ফাইন বুঝলাম এখন এই ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা জলপ্রসঙ্গ কাঠামো এটাকে আরেকভাবে বলা যায় আমার ভাষায় আমি বলি এটাকে এটা হচ্ছে স্থির কাঠামো কি কাঠামো স্থির কাঠামো জল আমার স্থির না আর অজড় বলতে বুঝতে পারতেছি যে ভাই এটা আমাদের গতিশীল কাঠামো হবে গতিশীল কি বলতো কাঠামো তো তোমাদের একটু বলে রাখি জলপ্রসঙ্গ কাঠামোতে হয় কি বা স্থির প্রসঙ্গ কাঠামোতে হয় কি আমাদের পুরো সিস্টেমটা বা পুরো কাঠামোটা আমাদের স্থির অবস্থা থাকে তার মানে দেখবা এইভাবে অ্যাজামশন দু কয়েকটা আছে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামোর অ্যাজাম প্রথম অ্যাজামশনটা হচ্ছে যে যদি কোনো কাঠামোর উপর মানে কোনো কাঠামোতে যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে সেই কাঠামোটা আমাদের জড় হবে না অজড় হবে এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা কাজ করবো দেখব ওই বস্তুর উপর সামেশন অফ এফ সমান জিরো হয় কিনা সাপোজ এই একটা কাঠামো আছে সাপোজ এই একটা কাঠামো এই একটা কাঠামো বুঝলেন এই একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বা এটা প্রসঙ্গ কাঠামো প্রসঙ্গ কাঠামো বস্তু তো সাপোজ আমাকে আমার বাবা ফোন দিল বাবা তুমি কোথায় আসো আমি বললাম আমি ভিডিও শুট করতেছি আমার রুমে তাহলে আমার বাবা কিন্তু টেনশন করবে না কারণ কি তিনি জানে যে তার সেলের রুমটা কোথায় ঠিক আছে এই যে সেলের যে রুমটা আছে এই রুমটাই হচ্ছে আমার সাপেক্ষে মানে তার সাপেক্ষে তার প্রসঙ্গ কাঠামো মানে আমার সাপেক্ষে সরি কার সাপেক্ষে আমার সাপেক্ষে আমার প্রসঙ্গ কাঠামো আমি কোথায় আসি তো আমি বললাম এইটা হচ্ছে আমার সেই প্রসঙ্গ কাঠামো এখন কী হয়েছে এই প্রসঙ্গ কাঠামোর এইখানে একটা বস্তু আছে এইখানে একটা বল আছে এইখানে একটা বল আছে আমাকে দেখতে হবে এই যে প্রসঙ্গ কাঠামোটা জড় না অজড় মানে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো নাকি অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো এই জন্য কোথাও করবো কি প্রথমে দেখবো এই বলটার উপর মানে এই বস্তুটার উপর সামেশন অফ এফ ইজ ইকাল টু জিরো কিনা কি কি না জিরো কিনা হ্যাঁ জিরো কিনা দেখতেছি তারপর দেখব যে যদি জিরো হয় তাহলে দেখতে হবে ভিটে যদি আমাদের এমন থাকে কনস্ট্যান্ট ভিটে কেমন হয় কনস্ট্যান্ট তার মানে বেগটা দেখো বেগটা যদি আমাদের ধ্রুব হয় তাহলে বলা যাবে যে হ্যাঁ এটা আমাদের জলপ্রসঙ্গ কাঠামো বা স্ত্রী প্রসঙ্গ কাঠামো অথবা বেগ যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি বেগের মানে কোনো পরিবর্তন নাই তার মানে এ কত হবে জিরো হবে বেগ বৃদ্ধির হার আমরা বলি তরণ তাহলে যদি বেগের পরিবর্তনই না হয় তাহলে তরঙ্গ তো হবে জিরো হবে তো বুঝতে পারতেছি যে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো বা জলপ্রসঙ্গ কাঠামো বা ইনার্শিয়াল ফ্রেমের যে বৈশিষ্ট্য হবে সে বৈশিষ্ট্য হবে তিনটা একটা হবে কি সামেশন অফ এফ সমান জিরো দেখতে হবে দেন দেখতে হবে ভি কনস্ট্যান্ট আছে কি না ভি কনস্ট্যান্ট হলে হবে ভি কনস্ট্যান্ট যে কথা ওই যে তোমার যদি অথবা এমনটা হয় যে ইউ জিরো আবার ভিউ জিরো বস্তু উভয় কেমন অবস্থা আছে স্থির আছে তখন আমাদের এই কথা হবে বলতো জিরো হবে এই কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখবে স্থির তোমার স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে বা জলপ্রসঙ্গ কাঠামোর যে ব্যাপার সাপে সেটা এবার চলে আসি আমরা অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা গতিশীল কাঠামো গতিশীল কাঠামো তো হয় কি প্রথম কথা দেখতে হবে চেক আউট করার জন্য ফ্রেমটা আমাদের স্থির নাকি গতিশীল এটা চেক আউট করার জন্য কী করতে হবে প্রথমে দেখতে হবে সামেশন অফ এফ সমান জিরো আছে কিনা ওই বস্তুর উপর তাহলে প্রথমে দেখবো সামেশন অফ এফ সমান জিরো আছে কিনা ওই বস্তুর উপর তারপর কী দেখবো দেখব ভিটা এবার কিন্তু আর কনস্ট্যান্ট না যদি ভিটা কনস্ট্যান্ট না হয় তাহলে অবশ্যই এ একটা থাকবে এ আবার জিরো হবে না তার মানে এ অলসো নট ইজ ইকাল টু কী বলতো জিরো যদি এই অ্যাজামশনটা হোল্ড করে তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো এটা আছে আমাদের অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো বা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম মাথা রাখবা নিউটনের সূত্রগুলো সব সময় অ্যাকুরেট ভ্যালু দেয় দুটো ফ্রেমেই অ্যাকুরেট ভ্যালু দেয় বাট আমরা দুটো ফ্রেমে অ্যাকুরেট ভ্যালু দেয় কেন বলতেছি জানো কারণ এটা আছে সেটা একটু পরে বলতেছি তো মাথা রাখবা আপাতত তোমরা আপাতত মাথা রাখবা যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে নাই ওইটা অ্যাকুরেট ভ্যালু দেওয়াটা তোমরা আপাতত মাথায় রাখবা যে নিউটন সূত্র সব সময় খাটাবো কোথায় বলতো জলপ্রসঙ্গ কাঠামোতে কারণ জলপ্রসঙ্গ কাঠামোতেই নিউটন সূত্রগুলেন আমাদের সঠিক কথা বা সঠিক মানদণ্ড দেয় অজলপ্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটন সূত্রগুলেন সঠিকভাবে মাপা যায় না বা সঠিক মানদণ্ড দেয় না এটা হচ্ছে কথা তো কেন দেয় না না দেয় না সেটা আমি একটু পরে বোঝাচ্ছি একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝাই দিবো আমি এটা আমি দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি একটু আসি তোমাদের যে কেন আসলে আমি জলপ্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটন সূত্রগুলো খাটাবো আর অজলতে খাটাবো না সেটা একটু খেয়াল করে দেখো সাপোজ এইখানে আমি লোকটা দাঁড়ায় আসি খেয়াল করে দেখো আমি এখানে লোকটা দাঁড়ায় আসি এখানে আমি দাঁড়ায় আসি আর তোমাদের ভাবি এই বাসে করে তার বাপ বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছে বা কারে কয়ে হ্যাঁ এই যে কার সেই কারে করে যাচ্ছে কোন দিকে সামন দিকে তোমার ভাবি এখানে আসে মাঝখানে তোমার ভাবি আসে বাসে এই বাসে সামন দিকে যাচ্ছে সামন দিকে যাচ্ছে যার বেগটা হচ্ছে আমাদের এখানে বেগট
সেই বাসটাও কি করবা যেহেতু ভাবি সঙ্গে কথা বলবা যার ফলে তোমার তোমার যে বাসটা যেটা আছে সে বাসটাও বেগ হওয়া লাগবে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তাই না তারপর কি হওয়া লাগবে তারপর যেটা হওয়া লাগবে এই বাসেরও তরণ হওয়া লাগবে কত তরণ হওয়া লাগবে তরণ হওয়া লাগবে পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাই না হ্যাঁ এটা যা থাকবে এটা যদি তাই থাকে তাহলে অবশ্যই এই বাসের সাপেক্ষে এই বাসটি স্থির হবে তখন তুমি কথা বলতে পারবা হ্যাঁ এখন আমি তোমাদের এই কাঠা ব্যাপার সাপার গেলেন তোমার এই কাঠা ব্যাপার সাপার গেলেন ভাবিকে ধরার ব্যাপার সাপার গেলেন আমি দেখতেছি আমি এখন তো কি করছি সমবেত ডাকছি যে দেখো আমার ওয়াইফকে টর্চার করতেছে কি টর্চার করতেছে এই বাসে যে আছে বা এই যে তোমার ইয়েতে যা আছে সে এখন এতো দেখে শুনে তো মহা মহা মহাগরম যে ব্যাপার কি আমি কিছু করলাম না ভাবিকে তাতে এই ভাই এইসব কথা বলতেছে আমি কিন্তু এইসব স্থির থেকে দেখতেছি আমি লোকটা স্থির থেকে দেখতেছি তার মানে আমার যে বেগটা সে বেগটা হবে জিরো আমি মানুষটা বেগটা জিরো তার মানে এ বেগ জিরো হলে তরণ কথা হবে জিরো হয়ে যাচ্ছে তো আমি বুঝতে পারতেছি আমি কাঠামোটা আসছি স্থির কাঠামোতে স্থির কাঠামো বাট এখানে যেহেতু তরণ আছে দুটো কাঠামোরেই তরণ আছে তো বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের অজড় কাঠামো কী কাঠামো অজড় কাঠামো এখন তোমরা আমাকে বলো কি হচ্ছে আমাদের এখানে আমি বলছি আমার ওয়াইফকে সে টর্চার করতেছে এখন বলতেছে এ বলতেছে ভাই আপনি ব্যাখ্যা করেন তো কেমন ব্যাখ্যা করবেন আমি ব্যাখ্যা করতেছি আচ্ছা খেয়াল করে দেখো তো আমার ওয়াইফ যে টর্চার করতেছে আমার ওয়াইফকে টর্চার করতেছে টর্চার করার পরিমাণটা বের করবো আমি নিউটনের সূত্র দিই কী সেটা এফ ইজ কলটু কি এ বলতো এম এ নর্মাল সূত্রটা তো এখান থেকে তুমি বলতেছো আমি তোমাকে বললাম বলো তো ভাই এফ বের করতে হবে এম বলতে আমার ওয়াইফের ভর সাপোজ ওয়াইফের ভর হচ্ছে আমাদের একশো কেজি কত কেজি আমার বলো তো একশো এই যে একশো ইন্টু এ কতটুকু আমার ওয়াইফের তরণ পঞ্চাশ তাহলে আসতে সে পঞ্চাশ কত পাঁচ হাজার নিউটন আমি যে দাবি করছিলাম যে আমার ওয়াইফকে তুমি বল প্রয়োগ করতেছো পাঁচ হাজার নিউটন বলে বা তুমি টসা করতেছো সে ঠিক আছে কি না হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তোমাকে বলা হয়েছে যে কি বলা হয়েছে এবার এই বলতেছে ভাই আপনার মাথা গরম মাথার পাগল হয়ে গেছেন আপনি হিসেব করেন তো এবার যদি এই লোকটা হিসেব করে তখন সে দেখতেছে এই লোকটা কিন্তু গতিশীল বা অজড় কাঠামোর সাপেক্ষে সে হিসেব করতেছে আর আমি যখন হিসেব করছিলাম তখন স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে হিসেব করছিলাম জল প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে সেখানে মানে তো এবার অজড় প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে যদি হিসেব করা হয় তখন আমাদের এফ সমান এম এ বলতেছে আপনার ওয়াইফের ভার কত এম বলছে আমি এক হাজার বসাই দিলাম সরি একশো আর এ কত ভাই এর সাপেক্ষে এই বাসে স্থির না কারণ এই বাসটা যে বেগে বা যে তরণের সামনে যাচ্ছে এ বেগটা এই বাসটাও সে ঠিক একই পরিমাণ বেগ এবং তরণ নিয়ে কী যাচ্ছে সামনে যাচ্ছে যার ফলে এই বাসের সাপেক্ষে এই বাসটা স্থির যার ফলে মনে হবে এই বাসের সাপেক্ষে এই বাসের তরণ হচ্ছে জিরো আলটিমেটলি আসতে কত আসতেছে কত জিরো নিউটন তাহলে সে যখন হিসেব করতেছে নিউটন সূত্র দিয়ে তখন ভ্যালু পাচ্ছে জিরো আর আমি যখন হিসেব করতেছি আমি স্থির মানুষটা তখন আমি পাচ্ছি কিছু একটা তো আমি কি বুঝতে পারতেছি না এখনও যে আসলে আমাদের নিউটনের যে সূত্রগুলো নাছে সেই সূত্রগুলো আমরা খাটাবো বেসিক্যালি কোথায় বলো তো জল প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে বা স্থির কাঠামো থেকে এটা হচ্ছে আমাদের কথা আমাদের ওই ম্যাথগুলে অ্যাকুরেট ভ্যালু অ্যান্সার অ্যাকুরেট ভ্যালু আনার জন্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপার তো আমি বোঝাইতে পারছি যে আসলে কেন আমরা অজল প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে আমরা নিউটন সূত্র জ্ঞান ব্যবহার করবো না করবো এই বিষয়টা বোঝাইতে পারছি তোমাদের একটা কথা বলি এই জল প্রসঙ্গ কাঠামো আর অজল প্রসঙ্গ কাঠামো যদি আইডেন্টিফাই করতে হয় এটা এটা নিয়ে কোশ্চেন আসে না অত বেশি যে কোনটা জল প্রসঙ্গ কাঠামো আর কোনটা অজল প্রসঙ্গ কাঠামো এটা আসে না কখনো তবু তোমাদের একটু বলি মাথার একবার জল প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটন সূত্র লাইন খাটবে অ্যাকুরেটলি আর অজল প্রসঙ্গ কাঠামোতে নিউটন সূত্র খাটবে না তার মানে নিউটন সূত্র গুলো অজল প্রসঙ্গ কাঠামোতে সেইভাবে মানবে না তো এটা বুঝতে পারলেই অজল জল অজল দুটে টের পাওয়া যায় আচ্ছা খেয়াল করে দেখো সাপোজ আমি তোমাকে বললাম এ একটা কাঠামো এই কাঠামোতে একটা বল আছে এই যে বল সেই বলটা এইটা আছে এবং খেয়াল করে দেখো এইখানে এই যে কাঠামোটা আছে এই কাঠামোটা আছে বাস মনে করলাম একটা বাস এই বাসটা সামন দিকে যাচ্ছে এই বাস সাপোজ এই বাসটা স্থির অবস্থা আছে স্থির অবস্থা বলতে ইউ সমান জিরো ভিউ আবার জিরো আটটা বাস এখানে এটাও একটা আমাদের বাস প্রসঙ্গ কাঠামো এখানে একটা বল রাখা আছে এই বাসটা কি করতেছে সামন দিকে যাচ্ছে সামন দিকে যাচ্ছে যে তরণে সে তরণটা আছে দশ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন তুমি আমাকে বলো তো কোনটা জল আর কোনটা অজল প্রসঙ্গ কাঠামো তুমি এখান থেকে স্পষ্ট দেখবা যে এই বলের উপর এই বলের উপর এই বলটার উপর এই বস্তুর উপর কোনো কি বল দেওয়া হচ্ছে না তাহলে সামেশন অফ এফ সমান কত হবে বলে ভাই বলো তো জিরো সামেশন অফ এফ জিরো আর এখান থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি আমাদের ইউ যেটা আছে সেটাও জিরো ভি যেটা আছে সেটাও জিরো যার ফলে এ সমান কত হবে জিরো তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি এটা আছে আমাদের স্ত্রী প্রসঙ্গ কাঠামো বা জল প্রসঙ্গ কাঠামো বা ইনার্শিয়াল ফ্রেম আর এখানে তুমি যখন তাকাই দেখবা
এই মার্কেট যাচ্ছে বা বলটা যাচ্ছে কোন দিকে পিছন দিকে তার মানে বাস ত্বরান্বিত হচ্ছে সামন দিকে আর এই বল ত্বরান্বিত হচ্ছে কোন দিকে পিছন দিকে ঠিক আছে যার ফলে আমি বলতে পারবো যে ভাই আমাদের এইখানে যে বলটা আছে এই বলটা এবার এই বলের যে তরণটা সামেশন অফ এফ জিরো এই বলের উপর কিন্তু তরণটা নট ইজিকাল টু জিরো সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই পুরো যে কাঠামোটা হবে সেই পুরো কাঠামোটা হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা অজর প্রসঙ্গ কাঠামো এটা হচ্ছে ব্যাপার তো আমি আশা করবো যে তোমাদের জলপ্রসঙ্গ কাঠামো অজলপ্রসঙ্গ কাঠামো ব্যাপারগুলো কি না কি এটা তোমাদের বোঝাইতে পারছি এখন আমি তোমাদের বিশেষ কিছু ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো আমরা যে ইকুয়েশনগুলো ড্রাইভ করছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের ছিল শুধুমাত্র স্কেলার অর্থাৎ মান বিবেচনা করে আমরা ইকুয়েশনগুলো বের করছিলাম তো আমাদের আসলে ভেক্টর ফর্মেটে ইকুয়েশনগুলো দেখতে কেমন হবে না হবে সেই বিষয়গুলো তোমাদের একটু দেখাবো কীরকম যে আমাদের বল যেহেতু আমাদের অসংখ্য বল যদি কাজ করে তখন আমরা লিখছিলাম সামেশন অফ অফ এফ ইজ গোল্ড কী এ বলতো এম এ তো এটা তো স্কেলার ফর্মেট বাট ভে বল তো একটা ভেক্টর আসি সো দ্যাটস ওয়াই অবশ্যই এটাকে ভেক্টর ফর্মেটে লিখতে হবে তো ভেক্টর ফর্মেট এটা কেমন হবে তো অবশ্যই আমি বুঝতে পারতেছি ভেক্টর ফর্মেটে যেটা হবে বল একটা ভেক্টর ফর্মেট ভেক্টর আসি দিলাম আবার তরণ ভেক্টর দিতে হবে বাট এমটা ম্যাস দ্যাট ইজ ভটটা স্কোয়ার কোয়ান্টিটি এখানে ভেক্টর সিম্বল দিতে হবে না বা দেওয়া যাবে না তারপর আমি যদি বলি বলের ঘাত তখন ছিল আমাদের যে সমান ছিল আমাদের এই পিন্টু কী বলতো ডেল্টা টি এখন যদি এটাকে ভেক্টর আগে লিখতে চাই এটা তো আমাদের স্কোয়ার ভেক্টর আগে লিখতে চাইলে দিতে হবে যে ভেক্টর এফ ভেক্টর আর সময় তো একটা স্কোয়ার কোয়ান্টিটি আর থাকতেছে আমাদের কী বলতো ভর বেগের পরিবর্তন বা ভর বেগটা ভর বেগটাকে পরাশ করছিলাম আমরা পি দ্বারা পি সমান ছিল আমাদের এম ইন্টু বেগের পরিবর্তন দ্যাট ইজ ভি মাইনাস কী বলতো ইউ এখন এটা তো শুধুমাত্র মান বিবেচনা করে করলাম বাট এটাকে যদি ভেক্টর লিখতে চাই তখন লিখতে হবে পি ভেক্টর ইন্টু ইজ ইকাল টু এম ইন্টু ভি মাইনাস কী বলতো ইউ ভেক্টর এই হচ্ছে কয়েকটা কথা তো একটা কথা বলি তোমাদের একটা বিশেষ কথা বলি সেটা হচ্ছে এরকমটা আমরা যখন গানটির সমস্যা সমাধানগুলো করব এর পরে এপিসোডে তখন খেয়াল রাখতে হবে একটা বিষয় যে আমাকে যখন ম্যাটটা দিবে তখন ম্যাটটাকে ম্যাটটাতে যদি ভরবেগ বের করতে বলে তাহলে ভরবেগটা বের করতে হবে স্কেলার নিয়মে না কোন নিয়মে ভেক্টর নিয়মে কোন নিয়মে ভেক্টর কী নিয়মে ভেক্টর আবার বলে ঘাটটা অবশ্যই ভেক্টর আবার বলটাও কী নিয়মে বলতো ভেক্টর নিয়মে তো কীভাবে কখন কোনটা পরিবর্তিত হবে না হবে আমি গানটির সমস্যা যখন তোমাদের করাবো তখন সুন্দরভাবে বোঝাই দিব ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ আর তার সঙ্গে আরেকটা বিষয় বলি তোমাদের যে এই সবের একগুলের একটু বলি তো জানতে চাই তোমরা বলের ঘাতের বলে ঘাত বা ঘাত বল বলে ঘাতের বলি আমরা বলে ঘাতের যে একটা হবে সেটা তোমরা একটা বুঝতে পারতো সেখান থেকে বলে ঘাতর ঘাতের আমাদের একটা হবে বলের একক হচ্ছে আমাদের নিউটন আর সময়ের একক হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড তাহলে বলে ঘাতের একক হবে আমাদের নিউটন সেকেন্ড আর যদি বলে এর মাত্রা কত হবে যদি বলা হয় এর মাত্রা কত হবে তাহলে মাত্রা দিতে হবে বলের মাত্রা দ্যাট ইজ বলের মাত্রা আমাদের সবার জানা আছে এম এল টিন ভার্স টু আর কি জানা আছে সময়ের মাত্রা সময়ের মাত্রা বলতে টাইম টি এই যে দিয়ে দিলাম তখন থাকতেছে আমাদের কি হচ্ছে এম এল কি বলতো টি ইনভার্স ওয়ান দুয়ের থেকে এক সোলে গেলে এক থাকতেছে দ্যাট ইজ এইটা তো এটা হচ্ছে বলের ঘাতের মাত্রা এটা মাত্রা আর এটা কী বলতো একক এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারলে আমাদের যে মোটামুটিভাবে আমি বারোটা ম্যাথ আছে বারোটা ম্যাথ না যদি এক কুড়ি ম্যাথ থাকে এই টপিক সংক্রান্ত এই সংক্রান্ত তুমি সবগুলো ম্যাথে পারবা ইনশাল্লাহ তো আমি নেক্সট এপিসোডে বা নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের বারোটা গান্ধী সমস্যা সমাধান করে দেব দেখাচ্ছ এই ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফি